வணக்கம் டீப் லேர்னிங்கில் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ப்ராசஸிங் அதை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வெறும் நம்பர்ஸாக இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ளே கொடுக்கறது ஸோ எத்தனை ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஃபீச்சர்ஸ் வழியாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் உள்ளே போய்ட்டு ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் பேக்வர்ட் ப்ராபிகேஷன்லாம் நடந்து ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் மூலமாக லாஸ்ட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகுது ஒரு வாய்ஸ் டேட்டா எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகுது ஒரு டெக்ஸ்ட் டேட்டா எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் செயல்படுது ஒரு இமேஜ் வந்து எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகுது இதுக்கெல்லாம் வேற வேற டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க அதே சேம் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் வழியா நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் உள்ள போயிட்டு எல்லாமே நடக்கிறதுலாம் கிடையாது இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க்ல அனுப்புதுங்கிறதுக்கு கன்வல்யூஷன் ஸ்ட்ரைடிங் பூலிங் அந்த மாதிரி டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து சிஎன்என் கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் டெக்ஸ்ட் எப்படி நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போகுது அதுக்கு வந்து வெறும் ஒரே ஒரு நியூரான் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு நியூரான் வழியா தான் டெக்ஸ்ட் உள்ள போயிட்டே இருக்கும் இன்புட் நியூரானும் ஒன்று தான் அவுட் புட் நியூரானும் ஒன்று தான் அது வந்து ஆர்என்என் ஸோ ரெக்கர்ஸ் அண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாக்குன்னு வேற வேற வகையான நியூரல் நெட்ஒர்க் இருக்கு அதுல இருக்கிற ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி போகுதுங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒரு தடவை இப்போ இது வரைக்கும் செஞ்சு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு செஞ்சோம்னா இட் இஸ் அது வந்து ஒரு முழுமையாக ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கான ஈக்குவல் அது நம் ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா என்னென்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி பில் பண்ண மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு சந்தையில கிடைக்குது அதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் இப்ப இமேஜ் ப்ராசஸிங்கான மாடல் ஏற்கனவே வச்சிருப்பாங்க யோடோ சிமேஜ் நெட்ஒர்க் அதெல்லாம் இருக்கு அந்த யோடோ அல்கார்தம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்து நம்ம நம்ம இமேஜ் கொடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுல நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை பத்தி ஒரு பயம் இல்லாம இருக்கலாம் கன்வல்யூஷன்னா என்ன பூ பூலிங்னா என்ன ஸ்ட்ரைடிங் அதை பத்தி நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு இமேஜ் நியூரல் நெட்ஒர்க் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இமேஜ் அதையும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்ட்ரக்சர்டா தான் நம்ம மாத்த போறோம் கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் பத்தி பார்க்கலாம் அந்த கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ல ஒரு இமேஜ் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஆல குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு இமேஜ்னா என்ன ஒரு பெரிய படம் ஒன்னு இருக்கு அந்த படத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சலும் இப்ப வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஒரிஜினல் இமேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இமேஜ்ல இருக்க ஒவ்வொரு பிக்சலும் தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்கு ட்ரெயின் கொடுக்கறதுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சலும் ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் அதை அப்படியே நம்ம வந்து நம்பர்ஸாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ ப்ரைமரி கலர்ஸ்னா ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இருக்குது அந்த ப்ரைமரி கலர்ஸோட ப்ரைமரி கலர்ஸோட காம்பினேஷன்ஸ் தான் மற்ற எல்லா கலருமே ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கலரை குறிக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு எண் தேவைப்படும் ஒவ்வொரு எண் வந்து ஒவ்வொரு கலரையும் குடிக்கும் அந்த எண் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அப்படியே இந்த ஒவ்வொரு பிக்சலையும் ஒவ்வொரு நம்பராக மாற்றிடுவோம் அதுதான் இங்கே போட்டிருப்பேன் இன்புட் இமேஜ் இப்போ கேட்குன்னா நான் ஜஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு போட்டிருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா நம்பர் பெருசாக இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணி காட்ட முடியாதுன்னு கற்றுக்காக இப்போ இந்த ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ் கேட்காக இருக்குன்னா அதை அப்படியே ஒவ்வொரு பிக்சலையும் நம்பராக மாற்றி நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுவேன் ஒரிஜினல் இன்புட் இமேஜ் தான் ஒவ்வொரு இன்னும் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கலரையும் காம்பினேஷன் பண்ணி காட்ட முடியும் அப்படின்னு கற்றுக்காக இப்போ இந்த ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ் கேட்காக இருக்குன்னா அதை அப்படியே ஒவ்வொரு பிக்சலையும் நம்பராக மாற்றி நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுவேன் ஒரிஜினல் இன்புட் இமேஜ் தான் ஒவ்வொரு இன்னும் வந்து ஒவ்வொரு கலர் காம்பினேஷன் ஒவ்வொரு நிற ஒவ்வொரு நிற க கலர் காம்பினேஷனை குறிக்கிற ஒரு கோடு இப்போ இந்த மாதிரி மாறிடுச்சா இதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு இமேஜும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோன்னா ரொம்ப லேட்டாகவும் ப்ளஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக அது வந்து நாட் பாசிபிள் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இது ஒரு கேக்கு அப்படின்னு ஒரு ப்ரெடிக் பண்ண போது இது கேக் இந்த படத்தில் ஒரு கேக் இருக்குன்னு கற்றுக்க போதுங்கிறதுக்கு லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அளவு ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் போதும் பாருங்க ஃபுல்லாக சுற்றி கருப்பாக இருக்கு ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கேக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் போதும் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இது அப்படியே இந்த அளவுக்கு எப்படி மாற்ற போகிறோன்னா கன்வல்யூஷன் ஒன்று நடக்குது கன்வல்யூஷன் என்ன பண்ணுது இந்த படத்தில் இருக்கிற தேவையில்லாதான் எடுத்துகிட்டு வெறும் எட்ஜ் மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணுது எட்ஜு இல்லை இப்போ ஒரு
த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் இது ரெண்டும் பெருக்கப்பட்டு ஒரு அணி வரும் பார்த்தீங்களா இந்த அணியில் இருக்கிற எண்கள் எல்லாம் கூட்டப்பட்டு லாஸ்ட்டாக முப்பது அப்படின்னு ஒரு சின்ன நம்பராக மாறுது அந்த முப்பது தான் வந்து இங்கே ஒரு ஓரமாக இருக்குது நான் இதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அந்த த்ரீ ஃபைவ் டூ அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் அதுக்கு அடுத்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ த்ரீ ஃபைவ் டூ மாறி முப்பதுன்னு இங்கே வந்துருச்சு கன்வல்யூஷனில் லெஃப்ட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அடுத்து இது முடிச்சோடனே அடுத்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஒன் அடுத்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எடுத்து ஃபோர்டின்னு வருது அடுத்து டூ ஒன் டூ அடுத்தது எடுத்து டுவெண்ட்டி டூன்னு வருது இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா விட்டு விட்டு லா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மூணு வேல்யூ விட்டு 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 அடுத்த எடுத்து ஒன்று ஒன்றா விட்டு விட்டு எடுக்கிறாங்கல்ல அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஒன்று மாதிரி ஒன்று ஒன்றா விட்டு எடுக்கணுமா அப்படி இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டாக விட்டு எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத சொல்கிறதா ஸ்ட்ரைடிங் பேராமீட்டர் இது வந்து இன்புட் இமேஜை கன்வல்யூஷன் அவுட் புட்டாக மாற்றும் போது யூஸ் ஆகிற ஒரு பேராமீட்டர் பேர் தான் ஸ்ட்ரைடிங் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒயிட் எயிட்டுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் டூ ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகிற த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணுமா இல்லை டூ ஒன் டூ ஸ்டார்ட் ஆகிற த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணுமா இப்போ ஸ்ட்ரைடிங் ஒன்றுனா ஃபைவ் டூ ஒன் இருக்கிற த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரைடிங் டூனா இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு இதையும் விட்டுட்டு அடுத்து டூ ஒன் டூ அந்த டூ ஒன் டூ முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டூவும் முடிச்சிடும் இல்லை ஃபைவ் இருக்க ஒன்று முடிச்சுட்டு டூ நைன் டூ எடுக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து உருவாகிற மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரைடிங் ஒன்னா டூங்கிறது இந்த இதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு பேராமீட்டர் தான் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ் கன்வல்யூஷனுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு டைமென்ஷனாலிட்டி கொண்ட இமேஜாக மாறுது ஸோ பரிணாமங்களை குறைக்கிற வேலை தான் இது எல்லாமே அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க n மைனஸ் எஃப் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் இந்த கன்வல்யூஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என் மைனஸ் எஃப் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நம்பர் என் என்னங்கிறது என்ன ஒரிஜினல் இமேஜோட நம்பர்ஸ் எஃப்ங்கிறது அந்த ஃபில்ட்ரு ஃபில்ட்ரோட டைமென்ஷன் ஃபில்ட்ரோட சைஸு இந்த ஃபார்முலாவில் பொருத்தி பார்க்கலாம் இது ஒழுங்காக வருதான்னு பாருங்கள் இங்கே நைன் கிராஸ் நைன் த்ரீ கிராஸ் த்ரீயால் பெருக்கப்படுறதுனால செவன் கிராஸ் செவன் வருது அதாவது என் மைனஸ் எஃப் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எஸ் பை ஒன் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன்னா த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் நைன் மைனஸ் த்ரீனா சிக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் பை எஸ் சிக்ஸ் ஓகே நைன் மைனஸ் த்ரீனா சிக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா செவன் செவன் கிராஸ் செவன் வந்துடுது அதே எஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் கிராஸ் ஃபோராக தானே வருது அதே அதே ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் என் மைனஸ் எஃப் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் கிராஸ் ஒன் வருது ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் ஒரு இன்புட் இமேஜ் ஸ்ட்ரைடிங் பேராமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு தான் வந்து டிவைடட் பை எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இன்புட் இமேஜ் ஃபில்ட்ரு அது வந்து ஸ்ட்ரைடிங் பேராமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வல்யூஷனல் அவுட் புட்டில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் கூட்டிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் ஒரு டைமென்ஷனாலிட்டி கொண்ட இது உருவாகும் அடுத்து பூலிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு பூலிங் பார்க்கலாம் பூலிங்கும் ஒரு ஃபில்ட்ரு போடுறாங்க டூ கிராஸ் டூ ஆர் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து டூ கிராஸ் டூ போட்டிருக்கோம் டூ கிராஸ் டூனா என்ன ஜஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இந்த நாலு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குது இந்த நாலில் இருக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுத்து அடுத்த ஒரு சின்ன மேட்ரிக்ஸ் உருவாகுது முப்பது இந்த நாலு வேல்யூவில் பெருசு முப்பது இந்த நாலு வேல்யூவில் பெருசு இருபத்தி மூணு இந்த நாலு வேல்யூவில் பெருசு இருபத்தி ஒம்பது அடுத்து இந்த நாலு வேல்யூ இந்த நாலு வேல்யூவில் எது பெருசு அடுத்து இந்த நாலு வேல்யூவில் எது பெருசு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஒரு மேக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் உருவாகுது லாஸ்ட் ஒரே ஒரு இருக்கிறதால அந்த லைன் அப்படியே விட்டுடுறாங்க இதே மாதிரி மேக்ஸ் பூலிங்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் எடுக்கிறது ஆவரேஜ் பூலிங்னா ஆவரேஜ் நம்பர் எடுக்கிறது மின் பூலிங்னா இதில் இருக்கிற மினிமம் நம்பர் எடுக்கிறது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சரை மட்டும் எடுத்துக்கோ ஏன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் அது தேவையில்லாமல் அவ்வளோ ஃபீச்சரையும் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை நெட்ஒர்க்குக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறது எட்ஜை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணி கன்வால்ட் அவுட் புட்டாக மாத்திரு அந்த கன்வால்ட் அவுட் புட்லேயும் ஒரு பர்டிகுலர் மின் மேக்ஸ் இப்போ இதுவுமே தேவையில்லாமல் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் இந்த பூலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக டார்க் ஆயிடுச்சு எடுத்தோடனே இந்த ஏரியாவை டார்க் ஆகல ஒரிஜினல் இமேஜும் ஆஃப்டர் பூலிங் கன்வால்டில் எஜ்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குது பூலிங்கில் அதில் இருக்கிற மேட்ச் எடுக்கும் இந்த மொத்த ஏரியா டார்க் ஆகி ஜ
அந்த மாதிரிலாம் அமைந்தது ஸோ இப்போ ஒரு படம் வந்து எப்படி ஒரு அல்கோரிதமுக்கு ட்ரெயின் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் இன்புட் இமேஜ் பேடிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு பார்டர் மாதிரி கட்டுவாங்க ஏன்னா இப்போ எட்ஜை டிடெக்ட் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட்ல இருக்க எட்ஜ் தான் விட்டு போச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை அந்த இடத்துல முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்றது ஸோ அதுக்காக இந்த எட்ஜ் ஃபுல்லா ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ரெண்டு பக்கம் ஜீரோவா போடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் பேடிங் இது ரொம்ப முக்கியமா போடணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து ஒரு விருப்பத்தின் பிரகாரம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேடிங் அப்படிங்கிறது பேடிங் வந்து ஜீரோ பேடிங் ஆர் சேம் பேடிங் ஜீரோ பேடிங் சேம் பேடிங் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அது என்னன்னா இப்போ இன்புட் இமேஜ் நைன் கிராஸ் நைன்னு இருக்குல்ல இங்கே மேலே ஒரு ஜீரோ போடுறேன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஜீரோ சேர்க்குறேன் அப்படின்போது அதே மாதிரி பக்கத்துலேயும் இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்க்குறேன் இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்க்குறேன் அது லெவன் கிராஸ் லெவன் மேட்ரிக்ஸாக மாறிடும் இந்த லெவன் கிராஸ் லெவன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஃபே த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மூலமாக ஆச்சுன்னா வர கன்வல்யூஷன் அவுட் புட்டோட இந்த என் மைனஸ் எஃப் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒனில் போட்டிங்கன்னா லெவன் கிராஸ் லெவன் இன்ட்டு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே நைன் கிராஸ் நைன் மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் கன்வல்யூஷனுக்கு அப்புறம் இன்புட் இமேஜ் நைன் கிராஸ் நைன் ஆனால் அந்த பேடிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கன்வேர்ட் அவுட் புட்டோ நைன் கிராஸ் நைனாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் எதர் ஜீரோ பேடிங்னு சொல்லலாம் இல்லை சேம் பேடிங்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்புட் இமேஜோட ஷேப் நைன் கிராஸ் நைனுங்கிறது மாற போகிறது இல்லை மேலே இருக்கிற எஜ்லாம் டிடெக்ட் ஆகி போனாலுமே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் போக போகிறதில்ல ஏன்னா அங்கெல்லாம் வெறும் ஜீரோஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதை தான் ஜீரோ பேடிங் ஆர் சேம் பேடிங்னு சொல்லுவாங்க வேலிட் பேடிங்னு சொல்கிறது வந்து வேலிட் பேடிங்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த இமேஜ் அப்படியே நீங்கள் வந்து மாற்றுறது தான் அந்த வேலிட் பேடிங்கிறதும் நார்மலாக பேடிங்கே யூஸ் பண்ணலங்கிறதுக்கு பேர் தான் வேலிட் பேடிங் நீங்கள் பேடிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஜீரோ பேடிங் ஆர் சேம் பேடிங் ஸோ இப்போ பேடிங் அப்படிங்கிறதும் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நடந்து வர ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கூலிங்க்கு அப்புறமா வர ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் அழகாக ஒரு அறையில் எடுத்து அதை ஒரு நியூரோ நெட்ஒர்க்கு ட்ரெயின் கொடுத்து அது வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸா இல்லை இப்போ மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனா இல்லை சிங்கிள் கிளாஸிஃபிகேஷனா அதெல்லாம் கடைசியாக பார்த்துப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு அது நாயா பூனையா அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன ஒவ்வொரு இமேஜும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கிறது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணு அப்படிங்கிறத ஏரியா தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் ஒரு பெரிய இமேஜில் இங்கே ஒரு சைக்கிள் ஓடும் இங்கே ஒரு பையன் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்ருப்பான் இங்கே மழை பெஞ்சிட்ருக்கோம் இங்கே ஒரு ஆயா உட்காந்துட்ருப்பாங்க இங்கே ஒரு வீடு இருக்கும் ஸோ இது வீடு இது சைக்கிள் இது பையன் இது ஆயா அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் கம்ப்யூட்டர் விஷன் அது எப்படி பண்ணுதுன்னா அது வந்து ஒரு பவுண்டிங் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடும் ஒரு பெரிய இமேஜ் இருக்கும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நான் வாயில் மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பெரிய பேப்பர் தனித்தனியாக என்னால் வந்து செஞ்சு காட்டுற முடியாது சும்மா வாயில் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய ஆங்கர் டேக் அப்படின்னு ஒன்று பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கேக்கில் ஜஸ்ட்டு இது ஒரு ஆங்கர் டேக் இது ஒரு டேக் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய கிரிட்டாக பிரித்து வச்சு பெரிய பெரிய கிரிட்டை பிரிச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொரு கிரிட்லேயும் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டு அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு மல்டி கிளாஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் மூலமாக இது என்னவாக இருக்கலாம் அது ஏற்கனவே இந்த கேக்குக்கான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கேயும் அதே ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா அது கேக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் பண்ணோம் ஸோ அப்படியே கம்ப்யூட்டர் விஷன் பண்ணும்போது யோலோ அல்கோரிதம்லாம் அதுதான் பண்ணுது யூ ஒன்லி லுக் ஒன்ஸ் அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் விஷனோட அல்கோரிதம் ஸோ யோலோ அல்கோரிதம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ இன்டர்செக்ஷன் ஓவன் யூனியன் நான் மேக்ஸ் அப்ரேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அதெல்லாம் எதுக்குன்னா இப்போ தனித்தனியாக கிரிட் கிரிட்டாக பிரிக்குது இந்த படத்தை இப்போ ரெண்டு கிரிட்டாக பிரிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிரிட்டில் இருக்கிறது இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு கேக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ணோம் அதே படத்தில் கேக் கூட இன்னொரு பாதி இன்னொரு கிரிட்டுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அதை கேக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஒரே படத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தேவையில்லாமல் ரெண்டு தரம் ப்ரெடிக் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்டர்செக்ஷன் ஓவன் யூனியன்
அது ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷோல்டுக்கு மேலே போச்சுனா தான் அது புதுவாலாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை சேர்க்கும் அப்படி இல்லை அது பாசிட்டிவ் இமேஜ் இல்லை நெகட்டிவ் இமேஜ் அதாவது அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குன்னா அது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ஆள் தான் சொல்லிட்டு விட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விஷயத்தை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணணும் பார்த்திங்களா அந்த இமேஜ் ஆங்கர் டேகுங்கிறது அந்த வரப்போகிற இமேஜ் ப்ளஸ் அந்த டேட்டா பேஸோட இமேஜோட ஒத்து போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இல்லைனா நெகட்டிவ் இந்த மூணு விஷயத்தை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி ட்ரிப்ளெட் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் மூலமாக அந்த சீமேஜ் நெட்ஒர்க் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக செயல்படுது இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் விஷன்னு போனீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்படுற முக்கியமான விஷயங்கள் யோலோ சீமேஜ் நெட்ஒர்க்லாம் கம்ப்யூட்டர் விஷனில் சொல்லுவாங்க பட் பேசிக்காக அதுக்கெல்லாம் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மெத்தட்ஸ் தான் கன்வல்யூஷன் ஸ்ட்ரைடிங் புலிங் பேடிங் இதில் அந்த ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எடுத்திங்கனா நீங்கள் இந்த விஷயத்தெல்லாம் படிக்கலாம் படிச்சுட்டு அது மூலமாக தான் வந்து சிஎன்என்னுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து ஆர்என்என் ஆர்என்னுக்கு நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுக்குறேன் அது எதுவும் அதுவுமே நான் அந்த ரியல் டைமில் எதுவும் செஞ்சு பார்க்கல ஸோ ஆர்என்என் வந்து என்னென்னா ரெக்கர்சிவ் ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க் ரிக்கர்சிவாக வர சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஷியல் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது ஒரு வீட்டோட விலையை ப்ரெடிக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு நூறு டேட்டா கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு டேட்டாவுமா ஒரு தனித்தனி இண்டிபெண்டாக தான் ட்ரெயின் பண்ணும் அல்வார் தம்சர் ஸோ ரெண்டாவது டேட்டா இப்போ ஒரு புதுசாக ரெண்டாவது டேட்டாவோட விலையை ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்னா முதல் முதல் வீட்டோட விலையை நம்ம பத்தாயிரம் தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் ரெண்டாவது வீட்டுக்கோட விலையை வந்து நம்ம வந்து இருபதாயிரம் அதை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணது எந்த ஒரு சீக்வன்ஷியலாகவும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இருக்காது ட்ரைனிங் டேட்டாக்குள்ளேயே எந்த ஒரு தொடர்பும் இருக்காது ஆனால் ரெக்கரண்ட் நியூரல் டேட் இருக்குல்ல அந்த ட்ரைனிங் டேட்டாக்குள்ளேயே நிறைய தொடர்பு இருக்கும் ஸோ ஆர்என்எனில் ஒரே ஒரு இன்புட் நியூரான் இருக்கும் ஒரே ஒரு அவுட்புட் நியூரான் இருக்கும் முதல்ல என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதோ அந்த ப்ரெடிக்ஷனை வச்சு தான் அடுத்த ப்ரெடிக்ஷன் நடக்கும் அந்த ரெண்டு ப்ரொடிக்ஷனே வச்சு தான் அடுத்த ப்ரொடிக்ஷன் நடக்கும் அந்த மூணு ப்ரொடிக்ஷனே வச்சு தான் கடைசியாக ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முதல் ப்ரொடிக்ஷனுக்கு ரெண்டாவது ப்ரொடிக்ட் பண்ண மூணாவது ப்ரொடிக்ஷன் எல்லாமே அதுக்கு முந்தைய ப்ரொடிக்ஷன் முந்தைய முந்தைய ப்ரொடிக்ஷன் இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ப்ரொடிக்ஷனையும் சின்னதாக சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெமரி தேவைப்படுது ஸோ ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி எல்எஸ்டிஎம்னு சொல்லுவாங்க லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மெமரி ஒன்று வச்சுட்டு அது மூலமாக தான் அந்த டெம்போரல் அண்ட் டைம் காம்பனண்ட் இந்த மாதிரி பண்புகள்லாம் ஆரம்பில் சொல்லுவாங்க ஸோ டெம்போரல்னா தற்காலிகமாக அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் சேமித்து வைக்கணும் டைம் காம்பனண்ட் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி தற்காலிகமாக அந்த ரிசல்ட்ஸ் அதெல்லாம் சேமித்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன மெமரி வந்து எல்எஸ்டிஎம் லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மெமரி வந்து ஆரன்எனில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ மொபைல்லாம் பார்ப்போம்ல ஹவுன்னு போட்டவுடனே ஆர் அபவுட் இஸ் ஸோ ஹவ் இஸ் லைஃப் ஹவ் அபவுட் யூ ஹவ் ஆர் யூ இந்த மாதிரி ஹவ்வை தொடர்ந்து என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம ஹவ் ஆர் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஹவ் ஆர் தொடர்ந்து என்னென்ன வரலாம் ஹவ் ஆர் யூ ஸோ ஹவ் ஆர் தொடர்ந்து வேறு என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் வருமோ அந்த யூ அதுக்கு அடுத்த வர வார்த்தைகள்லாம் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹவ் ஆர் யூ வெல் ஐம் ஃபைன் ஸோ ஓ அந்த நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பத்து நிமிஷத்துலேயும் நீங்கள் டைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வச்சு வச்சு அடுத்தடுத்த வார்த்தையை ப்ரெடிக் பண்ணிட்டே வந்து கடைசியாக ஒரு சென்டென்ஸை ப்ரெடிக் பண்ணல அந்த வேலை தான் வந்து ஆரண இந்த எல்லா ப்ரெடிக்ஷனுமே அது முந்தைய ப்ரெடிக்ஷனை வச்சு கடைசியான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் நடக்கும் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு ப்ரெடிக்ஷனும் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மெமரி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராஸ் ஆர்என்என் அதோட ஒரு சப் டைப் தான் வந்து ஆர்என்டிஎன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ்க்கு இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் நடக்குது தமிழுக்குலாம் நடக்கணும்னா என்ன பண்ணும் இப்போ அவள் இங்கே வந்தால் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அதை வந்து எப்படி ட்ரெயின் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் வருதுன்னா அதில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அவள் இங்கே வந்தாலும் அதில் இருக்க பெயர் சொல் தனியாடு உரிச்சொல் தனியாடு வினைச்சொல் இணைப்பு சொல் கன்ஜங்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வினைச்சொல் இது அவள் இங்கே வந்தால் வந்தாலோட வந்தாங்கிறது வினைச்சொல்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸ்டார்ட் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கடுத்து ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசேஷன் வந்தால் ரூட் வேர்டு கண்டுபிடி வா அதை தழுவி வர சொற்கள்லாம் என்
அப்புறமா ஆட்டோ என்கோடர்ஸ்லாம் என்னங்கிறதுக்கு சின்ன அறிமுகம் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட்டாக ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அதை ஒன்று பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நான் மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அடுத்த விஷயங்களுக்கான ஒரு இதை வந்து புரிதலை வந்து நான் சொல்கிறேன் நன்றி ஆ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய இமேஜ் வந்து நான் ஜஸ்ட்டு போகிறதுக்கான ஒரு கோடு அந்த சீனான இந்த கன்வல்யூஷன் கூலிங் ஸ்டைடிங்லாம் பண்ணுறதுக்கான கோடிங் இருக்குது ஸ்டார் இது வந்து என்னோட கிட் கிட்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டின் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் சிஎன்எம் அந்த இமேஜ் கன்வல்யூஷன் கூலிங் ஸ்டைடிங் நடக்கிறதுக்கான கோடு இதுக்குள்ளே எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்ட் என்னோட இமேஜ் என்னோட கரண்ட் ஃபோட்டிலேருந்து கேக் டாட் இமேஜ் எடுத்து அந்த ஷேப்பை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீங்கிறது என்னோடய கலர் இமேஜ் அப்படிங்கிறத குறிக்குது ட்ரைனிங்கு நான் எடுத்துருக்காது ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் அந்த கன்வல்யூஷன் செஞ்சு பக்கத்துக்கு எடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரு இமேஜ் அதை வந்து மாற்றி ஜஸ்ட் ஒரிஜினல் இமேஜ் பேடிங்க்கு அப்புறம் எப்படி வருது அதெல்லாம் நான் பிரிவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோடு வேணும்னா நீங்கள் கிட்லேருந்து எடுத்து உங்கள் இமேஜ் வச்சு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க நன்